ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ബി ജെ ടി ബയസിങ് ടെക്നീക്സ് ആണ് ഓക്കെ അതിന് മുമ്പ് ലെറ്റ്സ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വൈ ഷുഡ് വി ഡു ബയസിങ് വി നോ നമ്മളുടെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് ഡിഫറെൻറ്റ് റീജിയൻസിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇഫ് എനിക്ക് ആ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ടാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ബയസ്ഡ് ഇൻ ദി ആക്റ്റീവ് റീജ്യൻ അതായത് ആക്റ്റീവ് റീജ്യനിൽ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം സച്ച് ദാറ്റ് എമിറ്റർ എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡും അതേപോലെ കളക്ടർ ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡും ആയിട്ടിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബയസിങ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് ദ സെക്കൻഡ് റീസൺ ഇസ് കളക്ടർ കറണ്ടിനെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് വെക്കാൻ ഈ കളക്ടർ കറണ്ട് ഷുഡ് നോട്ട് ബി എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ പവർ സപ്ലൈ ഓർ ബീറ്റ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കളക്ടർ കറണ്ട് സ്റ്റേ സ്റ്റേബിൾ ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ട്രാൻസ് കണ്ടക്ടൻസിനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഈ ട്രാൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ട്രാൻസിസ്റ്റർ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കറണ്ട് ഗെയിൻ അല്ലെ പവർ ഗെയിൻ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് അങ്ങനത്തെ കുറേ ഫാക്ടേഴ്സിനെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനാണ് ബയസിങ് സോ ദ ഫസ്റ്റ് ബയസിങ് ടെക്നീക്ക് ഇസ് ഫിക്സ്ഡ് ബയസ് സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സ്ഡ് ബേസ് ബയസ് അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ടാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു റെസിസ്റ്ററിനെ വി സി സിയിൽ നിന്ന് കളക്ടറിലോട്ടും വേറൊരെണ്ണത്തിനെ ഫ്രം വി സി സി ടു ബേസും കണക്ട് ചെയ്യും ഈ ഈ സർക്യൂട്ട്സിനെയൊക്കെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വി ഷുഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഐ സി എസ് ഓക്കെ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ഈ ഒരു കെ വി എൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ കറണ്ട് ഇസ് ഫ്ലോയിങ് ദിസ് വേ പ്ലസ് മൈനസ് അപ്പോൾ ഞാൻ കെ വി എൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ വി സി സി മൈനസ് ഐ ബി ഇൻറ്റു ആർ ബി മൈനസ് ബി ബി ഇ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഐ ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഐ ബി എസ് ഐ ബി എസ് വി സി സി മൈനസ് വി ബി ഇ ബൈ ആർ ബി ആൻഡ് ഐ നോ ഐ സി ഇസ് ബീറ്റ ഇൻ ടു ഐ ബി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ബീറ്റ ഇൻ ടു ഈ ഒരു ടേം ഓക്കെ നോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഇത് അനലൈസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കളക്ട കറൻറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് ബീറ്റ വി സി സി ആൻഡ് വി ബി ഇ ബീറ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ബാഡ് പാരാമീറ്റർ ഓക്കെ അത് ബീറ്റ ഓരോ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സർക്യൂട്ടിലെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ മാറ്റിയാൽ തന്നെ കളക്ടർ കറണ്ട് വിൽ ചേഞ്ച് ആൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ ബീറ്റ ഓൾമോസ്റ്റ് എവ്രി അതർ പാരാമീറ്ററിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ മാറി മാറിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ മാറിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേരിയേഷൻസ് വന്നാൽ ബീറ്റ മാറും അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിവൈസ് ആൻഡ് ഇക്വേഷനിൽ ബീറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ ബാഡ് ഡിവൈസ് ഓക്കെ ഞാൻ സെക്കൻഡ്ലി ദർ ഇസ് എ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓൺ വി സി സി അതായത് നമ്മളുടെ സപ്ലൈയിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് വന്നാൽ അതിനനുസരിച്ച് ഐ സി വിൽ ഓൾസോ വേരി അല്ലെങ്കിൽ കൺസിഡർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സപ്ലൈ ഒരു ബാറ്ററിയാണ് അപ്പം അതിനകത്ത് ഡ്രെയിൻ ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് പറ്റും ഐ സി വിൽ ഓൾസോ ബി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് പാരാമീറ്റർ ഇസ് വി ബി ഇ ഈ വോൾട്ടേജ് വി ബി ഇറ്റ് ഇസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് യൂഷ്വലി പെർ ഡിഗ്രി റൈസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്ലി വോൾട്ട് ആയിരിക്കും ഡിക്രീസ് ഓക്കെ ഇത്രയും വാല്യൂ ആയിട്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഐ സി വിൽ ഓൾസോ വേരി അപ്പോൾ ഓവറോൾ ദിസ് ഇസ് എ ബാഡ് സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വേർഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ് ഇനി ആ സർക്യൂട്ടിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്താണ് ബൈസിങ് വിത്ത് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഇ ദ സെയിം സർക്യൂട്ട് വിത്ത് ഒരു എക്സ്ട്രാ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഇ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ മെസ് മെസ് ഇക്വേഷൻ എഴുതുകയാണ് സെൽഗറ്റ് വി സി സി മൈനസ് ഐ ബി ആർ ബി മൈനസ് വി ബി ഇ മൈനസ് ഐ ഇ ആർ ഇ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പം ദ ഹോൾ ഇക്വേഷൻ ഒരു കറണ്ടിൻ്റെ ടേംസിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഐ ബിനെ
അപ്പം ഐ സിൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓൺ ബി ടി ഹാസ് ബീൻ റിമൂവ്ഡ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അനലൈസ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആസ് ദിസ് ബേസിൽ വി സി സി കണക്റ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് ഹിയർ ഒരു ആർ എ ആൻഡ് ദർ ഇസ് വി ബി ഇ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സർക്കിറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷനും വി സി സി മൈനസ് വി ബി ഇ മൈനസ് ഐ സി ആർ ഇ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും ദറ്റ്സ് ദി സെയിം അപ്പം ദിസ് മീൻസ് ദ ബേസ് ഇസ് അറ്റ് എ വെരി ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്പോൾ ബേസിൽ ഒരു ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് മോർ ചാൻസ് ദാറ്റ് ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ വിൽ ഗോ ഇൻ ടു സാറ്റുറേഷൻ ഓക്കെ നമുക്കത് വേണ്ട വി വോണ്ട്സ് ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ടു ബി ഇൻ ദി ആക്റ്റീവ് റീജൻ അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ നമ്മൾ ഇതിനെ ഫർദർ മോഡിഫൈ ചെയ്യും ആൻഡ് വി സി സിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് മാത്രമേ ബേസിൽ എത്തിക്കും അതിനാണ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ബയസ് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത റെസിസ്റ്റർ ആർ ഇൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ദ ഫേസ്റ്റ് വൺ ഇസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ് ബീറ്റ ഡിപ്പെൻഡൻസി റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആർ എ ആണ് ആർ ഇനെ നമ്മൾ വെരി ഹൈ ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ ബീറ്റ ടേം നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അപ്പോൾ ദ ഫേസ്റ്റ് വൺ ഇസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് കളക്ട കറണ്ട് ദറ്റ് ഇസ് ഇൻഡിപെൻ മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ബീറ്റ ഇനി സെക്കൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ തെർമൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് എഴുതാം ഇവിടെ ബേസ് വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജും വി ബിയും ഈ ഐ ഇ ആർ ഇയും വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതിയത് ഓക്കെ വി ബി ഈസ് വി ബി ബി മൈനസ് ഐ ഇ ആർ ഇ ഇനി സിമിലർലി ദിസ് ഇസ് ട്രാൻസിസ്റ്റൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഇനി ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം ഓൾവേസ് കളക്ടർ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ക്യാരിയേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പം ആക്ച്വലി ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആ കളക്ടർ കറണ്ട് അങ്ങ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോനെ പോയനെ അപ്പം സ്റ്റെബിലിറ്റി വുഡ് ബി ലോസ്റ്റ് പക്ഷേ ഈ റെസിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ആക്ട്സ് ആസ് എ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒരു ഡീജനറേറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഐ സി വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഐ ഇ ബിക്കോസ് ഐ സി ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആസ് ഐ ഇ അപ്പം ഐ സി കൂടുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഐ ഇയും കൂടി ദാറ്റ് മീൻസ് ഐ ഇ ആൻഡ് ആർ ഇ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ടേം ഇസ് ഓൾസോ ഗുൺ ടു ഇൻക്രീസ് ആസ് ദിസ് ടേം ഇൻക്രീസസ് എന്ത് പറ്റും ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ മൈനസ് ചെയ്യുന്ന ടേം ആണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് വി ബി ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഡിക്രീസ് അപ്പോൾ വി ബി കുറയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എക്സ്പോണൻഷ്യൽ റിലേഷൻ വിത്ത് ഐ സി അപ്പോൾ വി ബി കുറയുമ്പം ഐ സി വിൽ ഡിക്രീസ് അപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഐ സിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്ത് ഡിക്രീസ് ആയി ഇനി ഡിക്രീസ് ആകുമ്പോൾ പിന്നെയും ഐ ഇ ആർ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഡിക്രീസ് ആയി അത് ഡിക്രീസ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും വി ബി വിൽ ഇൻക്രീസ് അപ്പം വി ബി ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ഐ സി വിൽ അഗെയിൻ ഇൻക്രീസ് ഓക്കെ അപ്പം അത് സ്റ്റേബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇഫ് ദർ ഇസ് എൻ ഇൻക്രീസ് അതിനെ ആദ്യമേ ഡിക്രീസ് ആക്കും പിന്നെ ഇൻക്രീസ് ആക്കും അങ്ങനെ ഫൈനലി ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം ഒരു സ്റ്റേബിൾ വാല്യൂ ആൻഡ് ദ തേർഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ എ സി അനാലിസിൽ കാണും ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസിന് ഹൈ ആക്കുവാണ് വിത്ത് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ആർ ഇ ആർ ഇ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസും ആർ ഇ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ